Azt hiszem az egész cég nevébe kijelentettem, hogy nagyon büszkék vagyunk az Employer Branding Award-on elért eredményünkre, hiszen nagyon sok munka áll az egész csapat mögött. Tulajdonképpen az egész 2014-be kezdődött, amikor a Jebil megvásár, Jebilt megvásárolta az iCore, ami tulajdonképpen gazdasági szinten is egy nagyon jó üzleti döntés volt, viszont a HR oldalon eléggé sok problémát okozott, hiszen az iCore egy olyan cég volt, aminek tulajdonképpen semmilyen neve nem volt Magyarországon. Úgyhogy három éve, de igazából főleg a 2016-os év során az volt az egyik fő feladatunk, hogy bevezessük ezt a nevet, az iCore neve a munkaerőpiaci a piacra, hiszen Vas megyébe egyébként is nagyon nehéz érvényesülni, főleg úgy, hogyha egy olyan cégnévvel indulunk, amit senki sem ismer. 2016 tavaszán kezdődött az egész, amikor elindultunk egy saját reklámfilmmel, egy olyan reklámfilmmel, ami itt Magyarországon készült, és tulajdonképpen a helyi, szombathelyi viszonyokat mutatja. Itt a környéken és azokon a helyeken forgattunk, ahol jellemzően ott szoktunk lenni. Ez a reklámfilm nem csak a moziba ment, hanem a helyi televízióba is, és tulajdonképpen ez volt az első olyan lépés, ami segített nekünk abba, hogy egy kicsit bedobjuk a köztudatba az ICOR neve. ICOR. Nem csak munkahely. Közösség. Szintén a reklám idejére időzítettük azt a kampányt, amit tulajdonképpen egész 2016 során megtartottunk. Ez pedig arról szól, hogy mi nem csak egy munkahely vagyunk, hanem közösség is. És nagyon-nagyon sok eseményt fűztünk e köré, és igazából ebből a szempontból nem volt nehéz feladatunk, hiszen csak össze kellett gyűjteni azokat a rendezvényeket, vagy azokat a kezdeményezéseket, amik eddig is megvoltak. Itt az ákorban van saját darts klubunk, a kollégáink összeárnak kártyázni, de van saját fotószakkörünk, van filmklubunk, sportolunk együtt, kirándulunk együtt, volt síelés közösen, úgyhogy több száz kollega valamelyik eseményhez köthető, úgyhogy ezeket kellett egy csoportba gyűjteni, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a mi igazi közösségi életünk. Aztán ezt folytattuk tovább 2016 tavaszán nyár elején, amikor az Európa Bajnokság volt. Az volt az első olyan esemény, amikor országos hírekbe is bekerültünk, ugyanis nagyon kevés cégek egyike voltunk, akik tulajdonképpen megállították a termelést, azért, hogy a magyar vonatkozású mérkőzéseket meg lehessen nézni. Nagyon sokat segített cégünknek a munkáltatói márkaépítésben az is, hogy 2016-ban elindultunk a fogyatékosságban munkahely megmérettetésen, és itt nyertünk is. Több mint 38 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatunk, most már majdnem egy éve. Azáltal, hogy a Markon egy olyan projektbe csöppent bele az ICOR életébe, ahol ki lehetett jelölni a stratégiai célokat, és ezeknek a megvalósítása, mellé a menedzsment és a vezetőség egyaránt egy odaállt. Azt gondolom, hogy nem volt már nehéz feladatunk azzal, hogy a, a kommunikációs eszközöket emellé a célok mellé rendeljük. Egyértelműen olyan helyzet nyílt és olyan lehetőség adódott, amire korábban nem biztos, hogy lett volna mód és eszköz. Így lett a cégnek hivatalos Facebook profilja, egy YouTube csatornát el tudtunk indítani, a belső kommunikációt a dolgozóknak szóló Facebook csoport jelentős szerepet kapott, de nem csak, nem csak a, a social media és a social marketing területén voltak ilyen változások, hanem olyan innovatív, személyes eszközöket is bevezettünk, mint például a reggeli a vezetővel, középvezetői workshopok és sorolhatnám. Sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan mérjük az eredményeinket, és hát természetesen elmondhatom, hogy amikor interjúztatunk, vagy több embert veszünk fel, egyébként nemrégiben volt ilyen projekt, amikor több mint 300 embert vettünk fel, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre könnyebb dolgunk van, még itt Vas megyében is, az osztrák határ mellett, de nekem a legjobb mérőszám, a legjobb KPI az az, hogyha bemegyek egy bevásárló központba, és megkérdezem a pénztárost, hogy itt helyben, szobat helyen, hogy 
hallott-e már az Alcorról, és hogy hol van, és hogyha ő igen elválaszol, akkor én büszke vagyok, hiszen elértük a célunkat. De azért azt mondom, hogy pont tegnap mielőtt ez az interjú készült, kicsit körbe kérdeztem, úgyhogy 2017-re és 2018-ra is van még azért teendőnk, de ezen fogunk dolgozni.